เนท่าเนท่าครับก็สเต็ปในการใช้งานนะครับโปรแกรม Nice Element นะครับสเต็ปแรกที่เราจะต้องเช็คนะครับก็คือเรื่องของอการเชื่อมต่อตัวกล้องนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของชีไรเส้นที่อยู่ทางด้านหลังนะครับสองสองอย่างนะครับที่เราต้องเช็คก่อนที่จะเปิดโปรแกรมนะครับสำหรับตัวส่วนที่เป็นหัวกล้องเนี่ยเราจะมีสาย USB c a b l e ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อผ่านามาที่พอร์ตที่เป็น USB 3นะครับอันนี้เราต้องเช็คพอร์ตดีๆนิดนึงคือในคอมพิวเตอร์มันจะมีพอร์ต USB ที่เป็น 2.0 กับพอร์ต USB ที่เป็น 3.0 นะครับ 3.0 มันจะเป็นพอร์ตสีฟ้าถ้าเราเสียบผิดคือเอาสายนี้ไปเสียบกับ USB 2.0 ครับมันมันมันจะดีเลย์สัญญามันจะดีเลย์มากๆมันจะนวมมากก็คือให้เราเช็คดีๆนะครับเสียบที่ USB 3สังเกตง,ง่ายก็คือพอร์ต USB 3.0 มันจะเป็นสีฟ้านะครับทีนี้พอเราเช็คนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเช็คคีย์ไรเส้นที่อยู่หลังเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดหัวกล้องนะครับเปิดหัวกล้องเสร็จก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วคลิกที่โปรแกรม NIS นะครับนี่เป็นไอคอนโปรแกรมนะครับตัวนะครับมีสวิตช์ไฟไหมว่ามันอยู่ในฐานะติดเปิดตัวนี้จะไม่ต้องรอคือจริงๆไม่มันจะไม่เหมือนตัวคอนโทรลเลอร์ที่เป็นตัวเก่าครับคอนโทรลเลอร์ตัวเก่าคือมันจะต้องรอปั๊บสัญญาณไฟประมาณ3 3ถึง4ี่จังหวะตั้งแต่สีส้มเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มอะไรเงี้ยประมาณ5วิแต่ว่าตัวนี้คือรอจากสีส้มมันจะมีสัญญาณไฟสเตตัสบอกตรงนี้ครับอ๋อมันจะมีสีส้มเป็นสีเขียวก็คือเปิดได้เลยประมาณประมาณแค่2วิ2ถึงสวิคือจะเร็วนะครับอ่าพอเปิดเข้ามาในโปรแกรมนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโลงๆแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนด้านด้านบนบนซ้ายจะเป็นส่วนที่เป็นทูบาร์แล้วก็แถบที่เราใช้ในการโชว์ภาพนะครับกดเพื่อโชว์ภาพหรือกดเพื่อถ่ายภาพนะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับที่เราใช้ควบคุมหัวกล้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงปุ่มฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของอการวัดหรือว่าการแอนโนเทชันนะครับเมชเมนต์และแอนโนเทชันนะครับทางด้านล่างจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราสามารถเซฟได้นะครับเพื่อใหเ้เก็บภาพที่เราถ่ายนะครับหรือต้องการจะให้ถ่ายภาพอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้ก็ได้อันนี้จะเป็นภาพที่เราถ่ายไว้จะอยู่ทางด้านล่างนะครับทีนี้สเต็ปต่อมานะครับเมื่อเราโฟกัสตัวอย่างจากกล้องเรียบร้อยแล้วต้องการจะถ่ายภาพนะครับเปิดโปรแกรมมาแล้วสเต็ปถัดมาให้เราจะต้องกดนะครับก็คือกดปุ่มไลฟ์นะครับปุ่มไลฟ์เนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มนะครับอยู่ติดกันเป็นลูกศรเพสีเขียวไลฟ์ปุ่มแรกจะเป็นไลฟ์แบบธรรมดาไลฟ์ปุ่มที่2ก็คือจะเป็นไลฟ์แบบคุณภาพก็คือจะมีเขาเรียกว่าความคมชัดหรือว่าเรสโซลูชันในการพรีวิวความละเอียดในการพรีวิวเฉยๆมากกว่านะครับจริงผมดูแบบธรรมดาก็คือจะกดไลฟ์แบบธรรมดาอย่างนี้ครับอันนี้พอภาพขึ้นมานะครับอันนี้เราเห็นภาพขึ้นมาเสร็จสเต็ปที่เราต้องทําต่อมาคือ,อเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของ resolution exposure แล้วก็เรื่องของ color นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเขาเรียกว่าส่วนที่เราจําเป็นจะต้องปรับก่อนการถ่ายภาพนะครับก็คือจะมี3เรื่องคือเรื่องของ resolution ที่เราต้องการก็คือความคมชัดของภาพถ่ายนะครับ expose ก็คือเรื่องของความสว่างของภาพนะครับแล้วก็เรื่องของ color ก็คือสีนะครับสีก็คือเทียบจากในตาที่มองผ่านกล้องกับมองบนจอสีตรงกันไหมอันนี้คือเป็น3ส่วนที่สําคัญที่เราจะต้องปรับก่อนการถ่ายภาพนะครับสิ่งแรกนะครับผมก็จะปรับเ,เรื่องของ resolution ก่อน resolution เนี่ยจะมี2อันนะครับมี fast focus กับ quality capture นะครับ fast focus ก็คือเป็นความละเอียดนะครับเป็น resolution หรือว่าความละเอียดในการ preview บนมอนิเตอร์เฉยๆนะครับส่วน quality capture เนี่ยคือความคมชัดของภาพถ่ายนะครับถ้าเราต้องการภาพถ่ายที่มีความคมชัดมากก็คือเลือก resolution ที่สูงที่สุดตรงนี้ครับประมาณอันนี้ประมาณ16ตัวนี้จะได้ประมาณ 16.25 ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีแบบเลือกแบบกลางๆก็ได้ถ้าเกิดภาพที่เราต้องการจะถ่ายไม่ต้องการความคมชัดเลยมากแค่จะถ่ายเก็บไปด้วยเฉยก็เลือกแบบกลางๆนะครับเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บไฟล์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะอันนี้เป็นเรื่องของ quality capture นะครับอันนี้ก็คือ resolution อันนี้ผมต้องการความละเอียดมากผมเลยเลือกไว้สูงๆนะครับถัดมา
การปรับความสว่างนะครับปุ่มคำสั่งของ exposure ตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถัดมาพร้อมยัง <coughs> โอเคครับหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของสีนะครับในกรณีที่เราดูภาพาจากกระบอกตานะครับผ่านกล้องจุลทรรศน์กับดูภาพบนจอมอนิเตอร์แล้วสีไม่ตรงกันนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือจะเราจะใช้กลุ่มฟังก์ชันที่เป็นหัวข้อคัลเลอร์นะครับเพื่อเพื่อเซตติ้งเพื่อ,อทำออโต้ไวนะครับให้ให้โปรแกรมมันแสดงผลสีที่แทสีขาวที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ถึงจะแสดงผลสีอื่นๆได้ถูกต้องนะครับวิธีการทำออโต้ไวนะครับก็ก็คือง่ายมากคือเราเลื่อนเราเลื่อนอสไลด์นะครับหรือว่าตัวอย่างให้มันเป็นทางเดินแสงโล่งๆให้มันเห็นเป็นสีไฟก็ได้จริงๆคอนเซปต์ของตัวไว้คือเราต้องการจะหาสีขาวครับมาเลฟเลนให้โปรแกรมเห็นสีขาวที่แพ้จริงแบบเทรนนิ่งโปรแกรมแบบแกรมรู้จักสีขาวแล้วก็กดบอกว่าอันนี้แหละเป็นสีขาวนะให้แสดงผลเป็นสีขาวอันนี้เองผมก็จะใช้วิธีง่ายๆก็คือจะเลื่อนอสไลด์ออกไปให้มันเป็นแบบในทางเดินแสงมันโล่งๆเป็นสีขาวเพราะว่าไฟเราเป็น LED อยู่แล้วก็คือใช้แสงจาก LED ซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยให้โปรแกรมรู้จักว่าเป็นสีขาวแล้วก็กดออโต้ไว้นะครับพอโปรแกรมรู้จักสีขาวเสร็จนะครับเราก็ลองดูตัวอย่างของเราอีกทีนะครับแล้วก็ลองเทียบดูกับตานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสีที่บนบนมอนิเตอร์เนี่ยกับตาก็คือมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับมันจะมีกรณีที่เรา,เ,าเห็นชัดๆเลยเว,เวลาสีเพี้ยนเนี่ยก็คือบางทีถ้าเกิดเราเอาตัวอย่างออกมาเป็นบริเวณที่เป็นขาวๆแล้วครับอันนี้สีมันยังไม่ได้เพียนนะจริงๆมันต้องเป็นถ้าเกิดสีเพียงจริงมันจะเป็นสีอื่นถ้าเกิดเราเอาตัวอย่างที่ออกมาเป็นาทางเดินที่มันเป็นโล่งๆเนี่ยครับถ้าถ้าสีเพียนนี่มันจะอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวหรือว่าสีเทาเอาตัวไว้ที่ถูกต้องมันจะเป็นลักษณะสีขาวสีเทาครับสองสีอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับสามหัวข้อสามอย่างก่อนที่เราจะถ่ายภาพนะครับก็คือเรื่องของ resolution ภาพถ่าย exposure ก็คือเป็นความสว่างของภาพถ่ายแล้วก็เรื่องของสีที่เราต้องเช็คนะครับก็คือสีจะไม่เพี้ยนจากตาทําให้เราได้ภาพถ่ายที่เหมือนกับที่เรามองเห็นจากผ่านตาผ่านกล้องจริงๆนะครับหลังจากนั้นถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็จะทําการถ่ายภาพนะครับปุ่มถ่ายภาพจะอยู่ทางใกล้ๆปุ่มไลฟ์นะครับทางทูบาร์ทางด้านบนนะครับถ่ายภาพเนี่ยจะมี2ลักษณะอีกเช่นเดียวกันนะครับมีแคปเจอร์ธรรมดากับออโต้แคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ธรรมดาคือเขาจะเหมือนแค่ฟีสภาพไว้นะครับเราจะต้องมาไฟล์แล้วก็เราจะต้องมาเลือกไฟล์แล้วก็กดเซฟแอดแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เป็นทาร์เก็ตที่เราจะต้องการเซฟภาพอีกทีหนึ่งส่วนถ้าออโต้แคปเจอร์นะครับเป็นการสั่งให้โปรแกรมเซฟภาพอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้ตอนแรกครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้งานฟังก์ชันที่เป็นออโต้แคปเจอร์นะครับเราก็เซตโฟลเดอร์ได้นะครับโดยโฟลเดอร์ที่เราจะมีกลุ่มกลุ่มคำสั่งตรงนี้ครับออโต้แคปเจอร์โฟลเดอร์นะครับเราคลิกดรอปดาวลงมาตรงนี้เราบาวมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกโลเคชันในการสร้างโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวผมลองสร้างไว้ที่เดสก์ท็อปง่ายๆเมกนิคโฟลเดอร์นะครับเป็นมีคอนคอนเทสโอเคคอนเทสอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับนี่คอนเทสทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะใช้การถ่ายภาพแบบออโต้แคปเจอร์นะครับผมก็จะกดออโต้แคปเจอร์นะครับลองดูว่าภาพถ่ายที่เราได้นะครับก็จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ตรง Auto Capture โฟลเดอร์ตรงนี้อัตโนมัติทีแล้วมาตามเช็คดูได้นะครับเมื่อกี้อยู่ที่ Desktop ใช่ไหมชื่อนี้ c o n t e n t คลิกเข้าไปดูก็จะเห็นภาพาภาพถ่ายของเราอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่เราเซตสร้างไว้ตอนแรกนะครับทีนี้เรื่องของการถ่ายภาพจบไปถัดมาจะเป็นเรื่องของการาวิเคราะห์ภาพนะครับแล้วก็การวัดขนาดหรือว่าการใส่ annotation ต่างๆนะครับจะอยู่ในหัวข้อ uh, annotation and and measurement นะครับทีนี้ก่อนก่อนมาวัดขนาดนะครับผมจะแนะนำ uh, อีกหนึ่งกลุ่มฟังก์ชัน uh, มันจะมีชื่อว่า manual microscope pad นะครับ uh, ปุ่มกลุ่มฟังก์ชันนี้จะเป็น uh, ลักษณะของการเลือกกำล
ในขณะนี้ถ้าเกิดผมใช้เลนส์ 10x อยู่นะครับเพื่อถ่ายภาพผมก็จะเลือกเลนส์ 10x นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดเราต้องการจะวัดขนาดนะครับเราเลือกเลนส์ 10x ก่อนแล้วก็ผมต้องการจะวัดความยาวนะครับมาที่เลนส์ผมจะมาที่เลนส์ตรงนี้ต้องการจะทราบว่าจุดนี้ถึงจุดนี้ยาวเท่าไหร่นะครับโดยที่กําลังขยาย 10x นะตอนนี้เราใช้ 10x อยู่ก็คือเลือกวัดจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้อันนี้เขาจะโชว์เป็น distance ออกมาในหน่วยในหน่วยไมโครน,นะครับทีนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราต้องการจะวัดพื้นที่ครับก็ก็ทําได้เหมือนกันก็คือเลือกตอนนี้เราเลือก 10x อยู่ถูกต้องแล้วนะครับอ๋อแล้วก็มาเลือก area นะครับ area ตรงนี้เราสามารถวาดเองได้นะครับใช้ใช้เมาส์นะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็วาดนะครับพอวาดเสร็จแล้วนะครับจะคอนเฟิร์มนะครับเราต้องคลิกขวาที่เมาส์นะครับเขาก็จะขึ้นอ๋อ area มาว่าที่วาดเราวาดไปเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับนี้เป็นเรื่องของการอ๋อวาด area นะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการวัดแอเรียแบบเป็นออโต้ดีเทคครับแต่กลุ่มฟังก์ชันนี้เราจะต้องใช้กับตัวอย่างที่มันมีลักษณะคอนทราสต์กับแบ็กกราวด์เล็กน้อยอย่างเช่นจุดสีดําตรงนี้ครับผมต้องการอยากรู้ว่าจุดสีดําตรงนี้มันมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับข้อสังเกตว่าเราจะใช้ออโต้ดีเทคได้ไหมเราก็จะต้องดูตัวอย่างก่อนว่าดูตัวอย่างเทียบกับแบ็กกราวด์ครับว่าตัวอย่างของเราเนี่ยมันมันมีคอนทราสต์กับแบ็กกราวมากไหมอย่างจุดนี้เป็นจุดสีดำแบ็กกราวเราเป็นสีขาวแสดงว่าโอเคอา,อาจจะใช้อาจจะใช้ได้นะครับก็คือเราเลือกออโต้ดีเทคนะครับแล้วก็มากดที่สีดำอันนี้เขาจะดีเทคให้อันนี้เขาดีเทคต้องบอกว่าหลักการในการทำออโต้ดีเทคคือเขาจะดีเทคจากเปอร์เซ็นต์สีที่มันแบบคอนทราสต์กันครับจุดสีดำกับจุดสีขาวมันคอนทราสต์กันมากมันก็เลยดีเทคได้แม่นมายิ่งคอนทราสต์มากเท่าไหร่ก็คือจะยิ่งดีเทคได้มากเท่านั้นนะครับดีเทคครับที่โชว์ได้ไหมครับหมายถึงว่าอ๋อถ้าไปทําปรับเทสโชว์มาก่อนก็ก็ทําได้ครับมันจะมีเรื่องของการปรับรูปภาพอะครับมันจะอยู่ในเรื่องพวกเนี้ยคอนทราสต์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไหนเวอร์ชันเนี้ยครับมันแบบไม่ได้ไม่ได้มีฟังไม่ใช่ AR ครับในใน AR ในตัวคอนโฟเข้ารู้สึกมันจะเป็นคอนโฟเข้าน่าจะทําได้เคยเห็นเด็กเขาออโต้ดีเทคจุดอืมมันมีโปรแกรมของของไหนที่แหละเคยเห็นเด็กจุดใช่ใช่คือเราก็คลิกมาใครทั้งหมดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือมันเหมือนมันสามารถเซตเรโชได้ว่าค่าคอนทราสต์ประมาณนี้ถือว่านับเป็นจุดหรือเป็นสักอย่างอ๋อถ้าจะเป็นถ้าแบบนั้นก็จะเป็นเวอร์ชันเออาร์ครับทำได้คือโปรแกรมเดียวกันเนี่ยคนละเวอร์ชันแต่ใช้วันที่ทำไม่ได้เนาะเรื่องนี้ทำได้ครับถัดมาจะเป็นเรื่องของอการนับจํานวนนะครับนับจํานวนเนี่ยจะมีแบบนับนับธรรมดานะครับนับเป็นจำนวนธรรมดาหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเดี๋ยวลองแล้วก็มีนับแบบแทสโซนมีก็คือนับแบบจำแนกกลุ่มนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเ,เราต้องการจะนับธรรมดานะครับเรากดเค้าแล้วก็คลิกมันจะคือตามจะคลิกตามเมาส์เราครับแล้วเราเจอเซลเจอตัวอย่างแล้วก็คลิกนับไปเรื่อยๆต้องการจะสิ้นสุดก็คือคลิกสระคลิกขวานะครับมันก็จะขึ้น Number ที่เรานับทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการนับแบบธรรมดานะครับถัดมาจะเป็นการนับแบบจัดจำแนกกลุ่มหรือว่าแท็กซโนมีเขานะครับแท็กซโนมีเขาเนี่ยเราจะสามารถนะครับเ,เลือกจำแนกกลุ่มได้มากสูงสูงสุดนะครับได้ประมาณ70กลุ่มนะครับก็คือคลิกขวาในนี้เราเลือกแท็กซโนมีออปชันนะครับมันจะมีกลุ่มให้เลือกเนี่ยได้70กลุ่มสมมติว่าผมลองเอาสามกลุ่มพอผมจะแบบนับแยกสามกลุ่มนะครับผมก็เลือกสามมันก็จะมีหนึ่งสองสามขึ้นมาให้เราจําแนกเราไปเจอตัวอย่างเซลล์เอเซลล์บีเซลล์ซีอะไรเงี้ยเซลล์ชนิด A เซลล์ชนิด B เซลล์ชนิด C ก็คือเราเราใช้ตรงเนี้ยนับได้นะครับว่าแต่ละแต่ละอันเนี่ยแต่ละแต่เซลล์แต่ละชนิดเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่แล้วอันนี้เปลี่ยนเราเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับเซลล์เอเซลบีเซลซีอันนี้บอกว่าผมเจอเซลเอครับผมก็คลิกนับเซลเอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเจอเซลบีนะครับก็คลิกนับ
ซล B อ่ะสมมติว่าเซล B เจอแค่สองเซล C อาจจะเจอเยอะหน่อยครับคลิกที่เซล C ปนับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอาจจะเซล C เสร็จอันนี้มันก็จะขึ้นจำนวนให้เลยครับอาจจะโนมัติว่าเซลแต่ละชนิดที่เราเจอมีจำนวนเท่าไหร่ตามที่เราคลิกเมาส์ทีนี้เราสามารถสั่งให้เขาพอดกราฟโชว์แบบเป็นเหมือนจำนวนเทียบกันครับกราฟจำนวนเทียบกับชนิดแล้วก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเหล่านี้ไปเป็น Excel ได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันข้อมูลที่เป็นพวกแอเรียนะครับหรือว่าข้อมูลที่เป็นเลนส์เนี่ยเราสามารถ Export ไปเป็น Excel ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะ Export อันไหนถ้าต้องการจะ Export Lens เราก็มาเลือกกลุ่มฟังก์ชันที่มันเป็นเลนส์เลนส์ทั้งหมดที่เราเคยวัดนะครับมันจะมันจะรวมอยู่ในตารางนี้แล้วก็ Export ไปมันก็จะเป็นแค่เลนส์มันจะแยกมันจะแยกชนิดของข้อมูลนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการวัดและการนับนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของแอนโนเทชันก็คือการแบบใส่เลเบลบนบนบนรูปภาพของเรานะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับตรงนี้จะเป็นอินเสิร์ตเทคนะครับตรงแอนโนเทชันเนี่ยผมว่าจะพิมพ์พิมพ์ได้นะครับใส่ลูกศรได้นะครับใส่ลูกศรชี้ได้ใส่เครื่องหมายใส่กล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยทำให้เป็นจุดเด่นจุดสนใจอย่างเงี้ยได้เหมือนแบบมาร์กนี่ครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้ภาพของเราเนี่ยติดข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยหมายถึงว่าติดข้อมูลให้เราแบบเลเบลต่างๆลงไปด้วยครับมันจะมีกลุ่มฟังก์ชันตรงนี้ครับอยู่ใน Edit นะครับแล้วเบิร์นโอเวอร์เลยครับการเบิร์นอันนี้จริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่าคือภาพเลเยอร์ที่เป็นภาพกับเลเยอร์ที่เป็นเป็นพวก annotation หรือว่าข้อความที่เราวัดหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันอยู่คนละเลเยอร์กันการใช้กลุ่มคำสั่ง burn overlay คือเขาจะาทำให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันให้มันติดไปกับรูปภาพด้วยเนี่ยครับพอเราเบิร์นเลเบิร์นโอเวอร์เลคือทุกอย่างก็คือจะติดไปในรูปภาพเมื่อกี้จะเห็นว่ามันหายไปแป๊บนึงแล้วมันก็เด้งขึ้นมาใหม่คือเป็นการรวมเลเยอร์นะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการทำ measurement แล้วก็ annotation ทีนี้จะมีเรื่องของการใส่ scale นะครับใส่สเกลบาร์เพื่อเรฟเฟอเรนซ์แบบระยะอะไรเงี้ยครับการใส่สเกลบาร์จะอยู่ทางด้านเนี้ยครับจะมีปุ่มที่เขียนว่าโชว์สเกลนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะใส่สเกลบาร์แน่นอนว่าตอนนี้เราเลือกเราก็ต้องเช็คกำลังขยายก่อนตอนนี้คืออ่ามันถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้เราใช้เลนส์สิบเนะผมก็เลือกขวดสิบก็คือเราใช้กําลังขยายไหนคือเลือกให้ตรงนะครับก่อนวัดหรือว่าก่อนใส่สเกลบาร์นะครับตอนนี้เป็นสิบก็กดที่สเกลบาร์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นสเกลนี้มาให้เรายังเรายังย้ายได้นะครับตอนนี้คือมันก็ยังจะอยู่คนละเลเยอร์นะครับตอนที่มันยังย้ายได้อยู่เนี่ยมันอยู่คนละเลเยอร์กับภาพนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับเรามาที่คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกสเกลพาร์เพอร์ตี้นะครับเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับจะมีเรื่องของคําว่าสเกลกับคําว่าฟอนต์นะครับสเกลนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะเอาลักษณะของเส้นเป็นแบบไหนมีเส้นแบบเป็นขีดตรงปลายหรือว่าเป็นแค่เส้นตรงธรรมดานะครับสีก็เปลี่ยนได้นะครับสีเปลี่ยนได้ความหนาของเส้นเปลี่ยนได้นะครับความหนาของเส้นเปลี่ยนได้สมมติว่าโอเคแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้สเกลบาร์มันติดไปกับรูปภาพด้วยนะครับเราก็คลิกขวาและเลือกคําว่าเบิร์นสเกลนะครับเพื่อให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกับรูปภาพทีนี้สเกลบาร์ของเราก็จะติดไปกับรูปภาพพร้อมกับพวกเมชเชอร์เมนต์ต่างๆทีนี้ตอนเซฟภาพนะครับเราก็จะมา,มาที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกเซฟแอสแล้วเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่เราเซฟปกติโอเคเราก็เลือกนำสกุลภาพตึ๊ดๆยังคลิปก็ได้โอเคแล้วก็จะได้ภาพที่เป็นข้อมูลที่เป็นพวก annotation กับ scale bar ติดมาด้วยอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพแล้วก็ใช้เรื่องของการวิเคราะห์นะครับมิชเชอร์เมนแอนด์โนเทชันแล้วก็เรื่องของการใส่สเกลบาร์จะรอนิดนึงโอเคมาแล้วครับอันนี้เป็นภาพที่เราถ่ายมาใหอันนี้ครับก็หลักๆก,การใช้งานสเต็ปการใช้งานถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพจะเป็นประมาณนี้ครับนอกจากนั้นจริงๆมันจะมีเรื่องของที่เพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของการสร้างรีพอร์ตอันนี้อันนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยเผื่อมีประโยชน์สร้าง
นําข้อมูลจากเป็นภาพอย่างเงี้ยครับคือคือโปรแกรมเนี้ยคือมันคล้ายๆกับเป็นเหมือนถ้าเราเซฟภาพไปเฉยเราจะไปทําต่อในเวิร์ดอะไรนี้นะแล้วก็พิมพ์ข้อความเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันที่คล้ายเวิร์ดก็คือทําในโปรแกรมนี้ได้เลยก็คือเข้ามาในหัวข้อรีพอร์ตแล้วก็คือจริงๆรีพอร์ตของเราอะครับมันจะสามารถทําเป็นลักษณะของเทมเพลตเซฟไว้ก็ได้เพื่อให้เวลาเราทํารีพอร์ตทุกครั้งคือหน้าตาหรือว่าฟอร์แมตของรีพอร์ตของเรามันเหมือนกันผมก็จะเข้ามาที่ถ้าทํารีพอร์ตตอนแรกผมจะมาสร้างเทมเพลตของผมก่อนอันนี้มันจะมีแบบถ้าเราเซฟไว้เดี๋ยวก่อนนะเลือก new template นะครับเพื่อสร้างเทมเพลตใหม่อันนี้มันจะขึ้นหน้าโล่งๆงมานะครับเราสามารถสร้างเทมเพลตกำหนดรูปแบบของรีพอร์ตของเราก็ได้อันนี้แบบใส่รูปอันนี้สร้างเทมเพลตก่อนใส่รูปใส่ข้อความอะไรเงี้ยครับอันนี้สมมติว่าเป็นอาจจะโลโก้ของหน่วยงานมาใส่หรือว่าโลโก้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีอะไรเงี้ยใส่กับรีพอร์ตก็ได้บนหัวก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เซฟอันนี้เป็นรูปกับเป็นข้อความที่เราใส่อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดต้องการจะเซฟเทมเพลตนะครับก็คือเลือกไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตของเราทิปเซฟที่เดสก์ท็อปเลยเป็นยูเนเต็ดเทมเพลตโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะทํารีพอร์ตนะครับเรามีเทมเพลตเรียบร้อยแล้วสมมุติเราสร้างเทมเพลตเสร็จอันนี้อาจจะไวนิดนึงก็เข้ามาที่ Open Report Template นะครับมันจะมีเนี่ยเทมเพลตที่เราเคยสร้างไว้นะครับแล้วก็นี่เป็นรูปแบบเทมเพลตที่เราสร้างไว้เราก็แค่มาคลิกแล้วก็ Import รูปมาใส่ได้เลยนะครับนี่ก็คือ Analyze เอารูปมาใส่พึงข้อความอันนี้จะเป็นถ้ามีโลโก้อะไรมันก็จะขึ้นให้เราหมดอันนี้คือเราออกแบบได้ไฟล์นำสกุลเป็นไงไฟล์นำสกุลคือเราเลือกเซฟได้หมดครับว่าจะเป็นหมายถึงว่าไฟล์รีพอร์ตนะครับเทมเพลตอ๋อเทมเพลตเป็นเทมเพลตเป็นใช่ใช่ครับเดี๋ยวขอเช็คแต่ถ้าเอ็กซ์พอร์ตนี่คือเอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF ใช่ไหมใช่ครับเป็น RTT เอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF ได้เอ็กซ์พอร์ตแบบรีพอร์ตเป็นพีดีเอหรือว่าแบบสั่งฟินเลยก็ได้แล้วเปิดในไฟล์เวิร์ดได้ด้วยเปิดในไฟล์เวิร์ดเดี๋ยวผมขอเช็คนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อรีพอร์ตเดี๋ยวขอดูตอนที่มันแบบตัวตัวสมมติท่านเราเซฟเป็นพีดีเอฟเอ็กซ์พอร์ตทูพีดีเอฟอาร์ทีเอฟน่าจะไม่ได้ดิสเทคฟอร์แมตน่าจะได้เปิดได้ดิสเทคฟอร์แมตอันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่ใจเลยเราขอลองไม่เคยเหมือนกันนะเพราะขึ้นนี้มันไม่มีบทนี้แต่ลองเปิดก็ได้มันไม่มีแมคซอฟท์เปิดแต่มันมีบทกับ Windows ซึ่งมันเปิดได้ขอลองไม่เคยลองเหมือนกันปกติไม่ใช่ไม่มีไม่มีแมคซอฟท์ไม่แน่เพราะว่าเราไม่ใช่ทุกกลับไม่ใช่แต่ว่ายูเซอร์คนอื่นไม่แน่ตอนนี้ไงครับเป็นเบิร์ดเบิร์ดน่าจะเป็นเบิร์ดของวินโดว์เพราะวินโดว์เสียงเบิร์ดได้นะเรามาแต่งตรงนี้นั่นเป็น lead only create local copy insert มาดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดกราฟพิสโตแกรมอะไรเงี้ยแบบดึงข้อมูลใช่ใช่ใช่ครับอะไรเงี้ยดึงข้อมูลมาอันนี้จะต้องแบบออกแบบออกมานั่งเล่นหรือไม่ก็เอ็กพอร์ตข้อมูลไปประมาณเนี้ยอันนี้เป็นการเรื่องของการสร้างรีพอร์ตทีนี้อ่าพี่หนิงเมื่อกี้น่าจะผมจําได้แล้วเพราะพี่หนิงอยากได้อะไรนะแกลบลัสอิมเมจกับทำแลบทำแลบเอวีไอด้วยใช่ไหมครับเอวีไอคือเป็นเอาไล่เอวีไอก่อนละกัน
จริงจริงทุกอย่างมันจะอยู่ไอ้สามหัวข้อที่ผมพูดแกมจะอยู่ในหัวข้อแอคไฟมเลยเอวีไอก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอแอคไฟเรื่องเอวีไอเอ็มพีโปรดิสิชันคือเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอเราสามารถเลือกพวกเฟรมเลทได้นะครับแล้วก็ดิวเรชันเราตั้งเวลาได้ในการถ่ายวิดีโอว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าเราเลือกอินไฟนายก็คือต้องมากดสต็อปเองก็คือถ่ายไม่ต้องถ่ายอยากสต็อปเมื่อไหร่ก็คือมากดนี่เราเลือกโฟลเดอร์ที่การจะเซฟได้อันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบง่ายๆไม่มีอะไรเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูที่แอปควายนะครับมีวีไออันนี้ผมโอเคกดในข้อนะครับเลื่อนเทสเล่นไปมาโอเคสต็อปจะได้วิดีโอนนี้อาจจะเล่นเร็วไปหน่อยมันลดสปีดการเล่นตรงนี้ได้ลดสปีดถ้าเกิดแบบเล่งวิดีโอก็ได้หรือว่าทำให้มันเป็นเท่าจริงหรือว่าให้มันช้ากว่าเดิมก็ได้นี่เป็นเรื่องการเห็นวิดีโอง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้ถัดมาอยู่ในแอคควายเหมือนกันถ้าจะทำไทม์แลปส์นะครับก็คือเลือกแคปเจอร์ไทม์แลปส์แล้วเลือกแคปเจอร์อัตโนมัตินะครับทำแหลกก็คือเป็นการตั้งเวลาถ่ายภาพเพื่อแบบดูการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับมันจะมีคําว่า interval duration นะครับ duration ก็คือเป็นช่วงเวลาทั้งหมดที่เราต้องการจะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่าเป็น10นาทีนะครับกับ interval เนี่ยก็คือช่วงเวลาจุด2จุดเวลาที่เราแบบต้องการจะถ่ายภาพนะครับว่าเราต้องการจะถ่ายภาพทุกๆทุกๆอ่าอีกี่เท่าไหร่กี่กี่นาทีหรือกี่วินาทีอย่างนี้คือมันเป็นสิบสิบนาทีนะครับแต่เขาสนใจว่าให้ถ่ายภาพทุกๆอ่ interval เนี่ยเป็นหนึ่งมิลนะครับเพราะนั้นภาพที่เราได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะได้สิบเอ็ดภาพนะเพราะว่าทุกทุกๆหนึ่งนาทีคือถ่ายหนึ่งภาพนะครับในในเวลาทั้งหมดสิบนาทีนี่เขาเริ่มถ่ายจากวินาทีที่ศูนย์มันก็เลยเป็นรวมกันแล้วเป็นสิบเอ็ดภาพอันนี้เราตั้งเลือกหน่วยเวลาได้นะครับเราพิมพ์ตรงนี้เองก็ได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับเลือกโลเคชันในการเซฟไฟล์ได้คือบาวส์โฟลเดอร์ไปนะครับต้นหลังจากเราเซตเสร็จนะครับเรากดรันนาวมันก็จะมันก็จะถ่ายให้เราอัตโนมัติก็คือเราไปชงกาแฟก็คือกลับมาสิบนาทีมันจะได้สิบเอ็ดรูปภาพแล้วก็มารันไฟล์ดูได้ไอตัววิดีโอเขาบอกอะไรนะอันนี้มันเป็นเซตติ้งครับมันเป็นมันเป็นการเรียกกลุ่มคําสั่งกลุ่มเนี้ยที่เราที่ผมอธิบายตอนแรกไอตัวพวกนี้มันมีไอคอนใช่ไหมไอคอนข้างบนอ๋อใช่ครับเนี่ยเป็นไอคอนเปิดแอคควายอย่างเดียวครับแอคควายวิดีโออ๋อวิดีโอเปิดในแอคควายตรงนี้ครับไปอ๋อทําเป็นไอคอนเหรอครับอาจอาจจะเซตได้แต่ว่าไม่ไม่เคยทําเดี๋ยวขอลองคอสตอมไหมอ่านี่ไงเนี่ยครับได้กดนี่ก็ได้มันก็จะเป็นปุ่มรัดแต่เดี๋ยวคนหนึ่งนะมันเลือกความละเอียดของการได้ขอบวิดีโอได้ไหมอ๋อเลือกได้ครับแบบหมายถึงว่าเฟรมเลทอ่ะใช่อันนี้ผมเลือกเป็นแม็กมันจะมีมันแบบความสมูทอ่ะแล้วเรื่องเรสโมชั่นนี่คือมันจะเหมือนกับที่เราตั้งเซ็ตค่าที่กับถ่ายเป็นภาพนิ่งไหมคะ resolution อ๋ออาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่เท่าเนี่ยอันนี้เป็นการเลือก quality เป็น high normal low ฟิกจากในนี้ใช่ไหมจะไม่เกี่ยวกันกับระบบที่ต้อง capture เนี่ยมันมีนามสกุลได้ด้วย mp4 กับ avi โอเค mp4 นี่ก็จะอัดนิดนึงโอเคครับมี set default ด้วยถ้ากดลืมก็คือ set default นะอันนี้ประมาณนี้ครับในวิดีโอทำแบบก็แบบเมื่อกี้แล้วส่วนต่อไปก็คือเป็นเอ่อแกลบลาชิเมตอันนี้อันนี้อาจจะต้องแบบเป็นการถ่ายภาพเพื่อแบบเอาภาพมาต่อกันให้มันได้แบบภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยครับก็คือคอนเซปต์ก็คือเราจะถ่ายภาพจุดหนึ่งแล้วเลื่อนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนเลื่อนจนครบสี่จุดหรือว่าหลายๆจุดก็ได้คือขึ้นอยู่กับความใหญ่ที่เราต้องการอันนี้คือคือมันไม่ได้บีบบังคับว่าเราจะต้องถ่ายภาพแถวแนวนอนเท่าไหร่แนวตั้งเท่าไหร่คือขึ้นอยู่กับเราเลยทีแต่ว่าเราจะต้องหมุนหมุนตัวสเตตตรงนี้ให้ตรงให้ตรงแบบรอยต่อของแต่ละภาพเดี๋ยวลองใช่ใช่ครับเดี๋ยวลองทําให้ดูสี่รูป
แต่ว่าสองสองเพื่อฝากกับเพื่อนเดียวจะหมุดตรงไปที่นี่ไม่ได้แต่ละมีมีนัดคุยอ่าเดี๋ยวลองดูไปอ่ะอยู่ในแอควายนะครับแล้วเลือกแกลบลาชิเมตนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาถ้าต้องการจะถ่ายภาพก็คือ grab นะครับมันจะมีตัวช่วยในการเอาภาพมาต่อสติชชิ่งแล้วก็หมุนไปแบบที่ให้มันซ้อนทับกันอาจจะยากนิดนึงก็แกรบอีกทีหนึ่งถ้าเราอันนี้ก็คือมันจะได้ภาพสองอันต่อกันนี่ครับมันจะเป็นตัวอย่างให้เราดูพรีวิวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนแถวลงมาข้างล่างก็คือกดอันนี้ครับเมนเดอร์แล้วก็จะเปลี่ยนแนวแถวลงมาให้น่าจะตรงบ่าเปลี่ยนมาอีกแถวนึงนะแล้วก็เลื่อนกลับไปมันแบบซ้อนแนวกันโอเคสมมติว่าซ้อนหมดโอเคมันก็จะได้ภาพที่เราลากสี่หมุนหมุนทั้งหมดสี่เดี๋ยวลองดูโอเคฟินิชแล้วกดฟินิชมันก็จะได้มันก็จะประมวลผลให้นะมันก็จะได้ภาพที่แบบมันใหญ่ขึ้นโอเคเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องซ้อนกันแบบพอดีเป๊ะเหมือนโปรแกรมมันจะแบบหาตำแหน่งเลื่อนให้เราทิศหน่อยจะมีมันจะมีตัวช่วยสติชิงอันนี้ครับเป็นเป็นตัวอย่างการการทําให้ได้ฟิลใหญ่ประมาณจากหลังการใช้งานก็สําหรับตัวไนซ์ดีจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองซักโฟลเรสเซนซักแผ่นหนึ่งอ๋อได้ได้ได้เหมือใช่ไหมครับเดี๋ยวลองถ่ายโฟลเรสเซนก็ได้แล้วก็ค่อยเหมือนใช้ดูก็ได้อ๋ออันนี้จะเป็นสีน้ำเงินกับสีอันนี้เหรอครับค่ะอันไหนก็ได้เหรอครับค่ะค่ะใช่เอาเอาเอานี้ดีกว่าเอาแผ่นท้ายท้ายอ๋ออย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ตำแหน่งมันจะอยู่ประมาณไหนต้องดูตรงวงอะสีอะไรอะสีเงินเห็นเห็นวงไหมเสียงมันก็จะอยู่ใช่เสียงมันอยู่ไม่พวกนี้ไหมสองใช่แล้วก็อันนี้เปิดแล้วน่าจะเห็นแล้วเหมือนแล้วเอาออกจอหรือว่าออกทางเอาจอไปเลยปกติที่นี่ปรับคุณปรับเมนนวใช่เพราะว่ามันต้องคุมตอนนี้กันมาแล้วโอเคเหมือนจะหวังมากเราต้องปรับเรื่องไปนี่ตัวตัวไฟใหม่ใช่ที่ขึ้นแคปเจอร์ค้ายเดิมอันนี้เป็นสีน้ำเงินกับไอ้น้ำแดงเหรอ
ข้างหน้าเดียวก็เดี๋ยวมีสีแดงมีแคปเจอร์ชุดชุดสีแดงมันจะเห็นยากนะต้องถ่ายโอ้โหสิบก็เดียวสีแดงเบอร์เบอร์สามอะค่ะสามแล้วก็อันนี้ต้องเปิดเป็นดีให้มันกว้างนิดนึงเพราะว่าเออสีมันไม่ค่อยเห็นเออแล้วก็ exposure ประมาณสองวิโดยส่วนใหญ่สีอยากจะเสกไปแล้วเนี่ยอยากจะเสร็จนะเพื่อนเพื่อนเมิร์ชแนลอันนี้คือจะเมิดระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับพอเราเลือกเมิร์ชแนลมันจะมีคอมโพเนนต์ RGB ก็คือช ANNEL ของ RGB ครับเราก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับแล้วก็จะมีใบฟิลด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะถ่ายภาพใบฟิลเพื่อเอามาเมิร์ชเพื่อเหมือนหาโลเคชันอะไรเงี้ยครับลองเลือกสีแดงนะครับจะลองเมิร์ชคอนเทสสีแดงสูงเจ็ดสีน้ำเงินอ่าสีเขียวไม่มีสีน้ำเงินนะครับเมื่อเป็นส่วนหกก็ได้โอเคลองดูระหว่างสีแดงกับสีเงินก็โอเคมันก็จะเมิร์ชให้อัตโนมัติอย่างเงี้ยครับสอนกันเป็นสีแดงสีน้ำเงินทีนี้เราสามารถอ่อก่อนการเมิร์ชครับอันนี้เป็นภาพหลังการเมิร์ชก่อนการเมิร์ชทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะปรับปรับภาพให้มันเข้มหรือว่าให้มันสว่างนะครับมันจะมีกลุ่มฟังก์ชันที่เราเรียกว่า LUT นะครับ Lookup Table นะครับอยู่ใน Visualization Control ตรงนี้ครับเรามาที่โอเคมาใน View นะครับคลิกที่ View แล้วเลือก Visualization Control นะครับแล้วเลือก LUT มันก็จะขึ้นฟังก์ชันกลุ่มฟังก์ชันนี้ขึ้นมาทีนี้แล้วอัดถ้าเกิดเราต้องการจะปรับให้สัญญาณน้ำเงินมันมันชัดขึ้นนะครับเราก็จะปรับเฉพาะช n n e l ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วนี่จะเป็นด้านมืดนะครับจะเห็นว่าลูกศรเป็นสีมืดอันนี้เป็นด้านสว่างเดี๋ยวลองดูนะครับลองปรับอันนี้เป็นกราฟการกระจายตัวปริมาณสีนะครับที่อินเทนซิตี้นั้นๆนะครับที่ระดับความเข้มนั้นๆนะครับนี่ก็เราต้องการจะปรับนี่คือเป็นการตัดแบ็กกราวนะครับปรับด้านมืดมาจะสังเกตว่าแบ็กกราวแบ็กกราวของเรามันดูดำขึ้นนะครับขนาดแบ็กกราวอันนี้เป็นการปรับเพิ่มจุดสว่างนะครับปรับจากด้านสว่างมาจะเป็นการปรับเพิ่มจุดสว่างสโลปตรงนี้เป็นค่าความต่างระหว่างจุดสว่างกับจุดมืดนะครับยิ่ง
ยิ่งสโลปมากๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคอนทัสคอนทัสเนี่ยมันมันไม่มากนะครับระหว่างจุดมืดกับจุดสว่างจะเห็นว่ามันจุดที่มันสว่างมันจะเกือบมืดลงไปอีกนะครับคอนทัสมันจะเขาเรียกว่าความต่างระหว่างจุดมืดจุดสว่างไม่มากนะครับเมื่อเทียบกันถ้าเราเพิ่มแบบความชันเนี่ยอาจจะเพิ่มมากๆเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงจุดสว่างมันกลายเป็นว่าจุดสว่างสว่างมากคือบางทีอาจจะสว่างจุดจุดมืดเนี่ยก็สว่างไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการเพิ่มออความสว่างของจุดมืดจุดสว่างนะครับคือบางทีจุดที่สว่างเนี่ยมันก็มีผลผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียงเหมือนกันเนื่องจากมันสว่างมากนะครับอันนี้คือเราก็ต้องดูแล้วก็เลือกปรับนะครับให้ให้มันได้ผลลัพธ์ที่โอเคหรือว่าที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับเอ่อ่ชแนลในสีต่างๆนะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินก็ปรับในชแนลที่เป็นสีน้ําเงินนะครับวิธีการปรับมันจะลืมบอกไปคือเราเรากดชิปค้างไว้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะปรับเฉพาะชแนลไหนๆนะครับถ้าเกิดเราไม่กดชิปเนี่ยมันจะมันจะเลื่อนทุกชแนลนะครับกดชิปค้างคือมันจะอินดิเพนเดนต์แบบปรับได้แต่ละชแนลอะไรเงี้ยอิสระเท่ากันประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับสีเราสองคาหลับไว้ในไอตัวอ๋อได้ได้ใน,นนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวสอนวิธีปิดกล้องเลยด้วยก็ได้อ๋อทีนี้ถ้าเกิดต้องการจะปิดโปรแกรมนะครับก็คือเราสเต็ปการทํางานก็คือเราจะต้องปิดโปรแกรมก่อนปิดกล้องนะครับปิดโปรแกรมเสร็จชึบทํางานเสร็จแล้วปิดโปรแกรมนะครับอันนี้ไม่เซฟก็ได้โอเคแล้วก็ปิดโปรแกรมเสร็จก็ปิดหัวกล้องเลยมันจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับปิดชึบปิดได้เลยเหมือนกันถ้าจะเปิดถ้าเปิดโปรแกรมก็คือเปิดหัวกล้องก่อนแล้วค่อยเปิดโปรแกรมมันก็จะมันจะสลับกันอันนี้เราปิดโปรแกรมก่อนค่อยปิดหัวกล้องโอเคแล้วตัวกล้องมันจะร้อนไหมปกติถ่ายได้กี่ชั่วโมงตัวกล้องไม่ร้อนครับตัวกล้องอันนี้มันเป็นซีมอสครับมันถ้าเป็น CCD รุ่นก่อนมันจะแบบร้อนมากๆตัวนี้ใจว่าถ่ายแม็กสุดสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงก็ไม่ร้อนครับแต่ตัวนี้จะไปก่อนตัวไลซอนเนี่ยเพราะว่ามันจะติดติดดับดับอ่ะตัวขั้วใช่ใช่ไหมครับมันเป็นแบบลองให้ถ้าหนูให้ช่วยดูเป่าขั้วได้ไหมไม่ไม่อันนี้อันนี้มันยังโอเคอยู่ไงเดี๋ยวรอสักพักเออรอสักพักหยุดหยุดไปก่อนเดี๋ยว